Mga idol at kabayan, breaking news! Mga bagong barko ng Pilipinas na dumating. Kasama na ang mga misal mula pa sa Israel. Mga taga-Israel pumunta pa talaga dito para sanayin ang mga miyembro ng hukbong dagat ng Pilipinas. Isa na namang pangmalakas ang modernong kagamitan na wala tayo noon. Pero meron na tayo ngayon. Walong miyembro ng Daula Islamia Maoti Group tumba sa bakbakan. Ibang-iba na talaga ang kausayan ng mga sundalo ng Pilipinas. Isang pangkomersyal na barko tinamaan ng misal na inilunsad ng huti sa Gulf of Aden sa pagitan ng Somalia at Yemen, India, France at US Navy agad na rumisponde upang kontrolin ang apoy sa nasabing barko. Ship for ship, this is Marlin Luanda. We are hit by a missile. We are hit by a missile. We are on fire. We are on fire. Starboard side deck is on fire. Amerika, agad na naglunsad ng opensiba sa Houthi. Mga misal ng Houthi winasak ng Amerika. Israel nagdeploy ng maraming kagamitang pandigma sa border ng Lebanon. Ito ay posibleng paganda ng Israel para sa pakikidigma nito sa Hezbollah. Bansang Israel talagang pinabilib tayong mga Pilipino sa kanila mga makabago at subok ng kagamitang pangdepensa. Mga taga-Israel pumunta pa talaga dito sa Pilipinas para sanayin ang kupunan ng Philippine Navy para sa bagong armas na meron ang mga bago na biling mga barko ng Pilipinas sa bansang Israel. Ang kakarating lang ng mga bagong barko ng Philippine Navy ang Fast Attack Interdiction Craft Missile o Shaldag MK-5 na gawa ng Israel Shipyard ay armado na ng mga Spike and Loss Missile. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang Spike and Loss ay isang long-range anti-tank guided missile system kung saan ginagamit ngayon sa mas malawak at iba't ibang platform sa digmaan. Halimbawa na lang sa mga helicopters, tank destroyers, light vehicle, maging sa mga watercraft tulad ng Shaldag MK-5 ng Philippine Navy. Kayang tamaan ng Spike and Loss missile ang isang target sa maximum na layo na 25 km. Ang pagkakaroon nito sa mga bagong barko ng Pilipinas ay isang isang game changer sa mga hamong kinakaharap ng ating hukbong dagat sa West Philippine Sea at sa ibang pang parte ng mga karagatan ng ating bansa. Sa ibang balita patay ang mga itinuturong sospek sa pagbomba sa MSU Marawi kasama ang pito pang kasapi ng Daula Islamia Maoti Group matapos ang seri ng inkwentro sa pagitan ng grupo ng mga ito at militar sa barangay Tapurog, Piagapo, Lano del Sur noong Webes at Biernes. Sa ulat abot dalawang oras ang bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at at mga teroristang grupo. Walo sa mga kalaban ang nasawi at sugata naman ang apat sa mga sundalo. Dalawang araw rin ang naging bakbaka ng dalawang grupo kung saan nakuha ng militar ang walong high-powered firearms, mga radio at pati na cellphone. Sa ngayon nagpapagaling na sa ospital ang sugatang sundalo habang ang mga narcover na bangkay naman ng mga sospek ay inilagay na sa tamang disposisyon. Sa ibang balita, huti muli na namang umatake. Naglunsad ang huti ng misa sa isang cargo vessel sa Gulf of Aden. Ito ay kinumpirma mismo ng isang audio recording na ang Martin Luanda ay tinamaan ng misal at ang nasabing barko ay lubhang na pinsala. Ship for ship, this is Martin Luanda. We are hit by a missile. We are hit by a missile. We are on fire. We are on fire. Starboard side deck is on fire. Kita rin sa larawang ibinahagi ng source ang tama ng misal na lumika ng apoy sa starboard side ng nasabing barko. Nagbigay ng utos ang kapitan na Lisani na ang barko dahil sa laki ng apoy. Ang Markin Luanda ay pag-aari ng isang British Marshall Flag. Agad namang tumungo ang mga barkong pandigma ng India, France at Amerika upang sumaklolo sa nasabing barko. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga magkaalyadong barko ang INS Visak Hapatnam mula sa India, FN Alsace mula sa France at US SS Carney naman mula sa Amerika idiniklarang kontrolado na ang apoy at muling bumalik ang mga crew sa nasabing barko. Ito ang video ng pasasalamat ng crew ng Martin Luanda matapos silang mailigtas ng mga hukbong daga ng India, France at Amerika. I remember myself as Captain Avilash Rawat, the master of Marlin Luanda. Uh, half of the world knows that yesterday we were struck, uh, struck by a missile in Gulf of Aden. Due to this missile attack, the vessel was on fire and uh, it was not a small fire, it was a huge fire, it's a loaded tanker and I hope people know that what happens if a tanker goes on fire, a loaded tanker. So I really thank the uh, Indian uh, warship INS Vishakapatna, they have done a really tremendous job. We had actually lost the hope that uh, uh, we won't be able to fight this fire but these guys were really tough. They have really done a tremendous job and hats off to the Indian Navy who said that we will come on board uh, with our expert firefighters and uh, we will try to uh, help you guys. 
to fight the fire. So I really appreciate the other Navy. We are our also, are also there and uh, they also helped us with other resources. But it was Indian Navy. They went out of the book and they really helped us out. Matapos ang pang-aatake ng Houthi, naglunsad ang Amerika ng opensiba laban naman sa Houthi sa Yemen. Ayon sa US Central Command, nagsagawa ito ng self-defense strike laban sa mga anti-ship missile ng Houthi. Matapos makumpirma na armado na ang mga missile at nagdadala ito ng mga banta sa mga barkong sibilyan sa Red Sea. Nagdesisyon ang puwersa ng Amerika na wasakin ang mga missile launcher ng Houthi sa Yemen. Sa ibang balita naman, matapos ipakita ng Israel ang kanilang lakas sa mga Hamas, Israel Defense Force, nag-deploy ng marami mga sundalo at kagamitan pandigma sa border ng Israel at Lebanon. Layunin ng Israel na magsagawa ng operasyon upang pahinain ang mga pag-atake ng kalabang Hezbollah. Aktual na video, panoorin! Laban Pina. 